അമ്മമാര് പറയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തൂത്താൽ മതി എന്ന് എന്തായിരിക്കും കാരണം ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹായ് ഓൾ ഞാൻ അനു ഇത് ക്ലാസ് ടെൻ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്താണ് ബേസസ് എന്താണ് സോൾസ് എന്താണ് ആസിഡ്സിനെയും ബേസിസിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ്സിൻ്റെയും ബേസിസിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും തുടങ്ങാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ വെള്ളത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ്സ് ആണെന്നും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് വെള്ളത്തിൽ തരുന്നത് ബേസസ് ആണെന്നും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും ആസിഡ്സ് ആണ് അല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ എച്ച് എച്ച് സി എല്ല് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ആസിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആസിഡ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എല്ലിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടിയേ തീരും അപ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ എച്ച് സി എൽ ബിക്കംസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് പക്ഷേ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആവും ഈ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് അതിനകത്തെ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബേസസ് ആണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ തരുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ആൽക്കലി അതായത് എല്ലാ ബേസസും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾഡ് ആവത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഡിസോൾഡ് ആവുന്ന ബേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതും വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഒരു ബേസാണ് അതായത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു റൂളാണ് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് ബേസും ഒക്കെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ആഡ് ആസിഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് പോൾ ആസിഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആസിഡിലേക്ക് അതായത് കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആസിഡ് ആണുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ആസിഡും വെള്ളവും കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി എക്സോതേർമിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആസിഡിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഹ്യൂജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈലി എക്സോതേർമിക് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവാനും നമുക്ക് പൊള്ളലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ആസിഡ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പോൾ ആസിഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ പി എ ഡബ്ല്യു എപ്പോഴും ഓർത്തോണം പോൾ ആസിഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യത കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ്
പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമറിക് സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്വ സൊല്യൂഷൻ്റെ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്വ സൊല്യൂഷൻ അതുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇ പി എസ് സ്കെയിൽ വഴി നടത്തുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇ പി എസ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്കെയിൽ വാല്യൂസിനും ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇ പി എസ് സ്കെയിലെ വാല്യൂസ് ഒരു സീറോ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ആസിഡിക് ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ വാല്യൂ ആണ് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ കുറയും തോറും അതായത് സീറോ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡൻസ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സ്കെയിലിൻ്റെ ആ അങ്ങേയറ്റത്തെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സ്കെയിലിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ കളർ ഓരോ കളറിന് ഓരോ നമ്പറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ പി എസ് സ്കെയിലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ കളർ എന്താണെന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ക്യാബേജിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പി എച്ച് വാല്യൂവിനും ഓരോ കളറാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ പി എച്ച് സീറോ അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് സീറോയ്ക്ക് ഡാർക്ക് റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തരിക ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂ വണ്ണും ടുവും ആണെങ്കിൽ അതിന് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ദെൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ അത് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ആ കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും പി എച്ച് വാല്യൂ സിക്സിന് ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളർ ആൻഡ് അഗെയിൻ ന്യൂട്രൽ അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ സെവനിന് ഗ്രീൻ കളറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എയ്റ്റിന് ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ആണ് നയൻ ബ്ലൂ ടെൻ ഒരു നേവി ബ്ലൂ കളർ വരും ഇലവൻ പർപ്പിൾ ആണ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ വരും തേർട്ടീൻ വയലറ്റ് കളർ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളർ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്യോർ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ്സിന് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് വാല്യൂ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സിയലിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോർ വരും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ കൂടുതലുള്ളത് ബേസസ് ആണ് അതിൽ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതേസമയം എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സ്കെയിലിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കുറച്ച് യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിലും താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ആസിഡ് റെയിൻ ആണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് യൂഷ്വലി ഒരു സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിലും താഴ്ന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെമഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് റിവർ വാട്ടറിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ വായയ്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്റ്റിമം ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോയിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ സോയിൽ മോർ ആസിഡിക് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചോക്ക് പൊടിയും കുമ്മായോ നീറ്റിലൊക്കെയൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മോർ ബേസിക് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എഗെയിൻ ആ ബേസിക് നേച്ചർ ടാലി ആക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റും മനോരൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കിങ് പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ആനിമൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തേനീച്ച കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് ഈ തേനീച്ച കുത്തുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആസിഡ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തൂക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ബേസാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസും ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ തേനീച്ച കുത്തുമ്പോഴുള്ള പെയിൻ റിലീവ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ റെമഡി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സോൾട്ടുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കോമൺ യൂസസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മാർക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യയിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ